Dan ga ik de kaarten optellen. En dat is heel grappig, want ik wist niet dat het kon met het Keltisch Kruis. En natuurlijk beginnen we bij kaart nummer 1. Ja, dat is dus 8. Daar tellen we 15 bij op. En dan wordt het 23. Ja, muizen. Maar dan is het nog geen verborgen kaart, hè? want daar moet je 36 voor hebben. Dus wat doe je dan? Dan ga je de derde kaart optellen. Dat is deze, dat is 28, 23 en 28. Die ga je bij elkaar optellen. Door dat 51. Dan ga je de 36 van aftrekken natuurlijk. Dat wordt 15. En dat wordt eigenlijk weer de beer. Dus de verborgen kaart is nummer 15, de beer. En die zegt het weer, hè, dat je altijd maar bezig bent met hulp, dat je altijd hulp hebt gebouwd. Deze kaart komt ook weer terug als verborgen kaart. Dus hij zit niet alleen als tweede kaart, maar hij zit ook als verborgen kaart hier. In deze periode, hè, zeg maar wat er achter je ligt, daar zit hij eigenlijk ook in als verborgen kaart. Dan ga je natuurlijk hier naartoe. Dat is nummer 33. Die tel je weer bij 15 op. Dus 15 en 33. Dan wordt 48. Daar trek je de 36 vanaf, dus dat wordt 12. De vogels. De vogels, dat is ook een verborgen kaart. En die heeft ook weer te maken met communicatie. En, uh, maar ook met uh, te veel praten of te veel. Of uh, dat je die verbinding echt wel wil zoeken. Dat je die verbinding ook echt wel gezocht hebt. En uh, daar staan natuurlijk de vogels voor. Dus dat is ook de verborgen kaart, net zoals de beer. Verder met deze kaart. Want we hebben die natuurlijk net opgeteld. En dan gaan we deze kaart 21. Dus je hebt 12, die had je al. Met 21. Dat wordt 33. Is nog geen verborgen kaart. Dat tel je er 10 bij op. Dat is 43. Dat is eigenlijk al een verborgen kaart als je werkt met de expander van de man. 43 is natuurlijk het doolhof, ik zal hem even laten zien. Dus die kaart is uh, ja, dat je het ook wel heel erg bij nadenkt van wat wil je nou eigenlijk en wat gaat er nou allemaal gebeuren. Dus deze kaart gaat ook echt, als, is er ook echt als verborgen kaart. Dan doe ik altijd 43 min 36 doen, dat doe je natuurlijk altijd, altijd sowieso. Dat is 7. Nou, de slang, hè? dus eigenlijk weer, weer transformatie. Maar ook uh, het vertrouwen in elkaar, dat je ook wel niet echt goed weet of je dat hebt of dat er is. Dus dat is de slang. En dan ga je kaart 38 optellen, de bruggen. 45. Ja, dat is niks. Ook niet in expandable de map. En dan trek je er weer 36 van af. Dus dan wordt het uh, 9. Nou, de ruiker. Dus de ruiker die staat ook weer voor ja, dat je eigenlijk graag dat, uh, dat cadeau wil hebben. Hè? Je wil graag die vriendschap hebben. En uh, dat is ook wel mega belangrijk voor je. En dat heeft ook te maken omdat je hier bent met ja, gaat die vriendschap nou eigenlijk wel of niet door. Maar ook st staat het voor. Dat de vriendschappen nog even op een lager pitje zijn. In dit geval opgeteld. Dan ga je deze optellen. Dus 9 plus 6 is 15. Dan komt weer die beer tevoorschijn. Dus het is eigenlijk dubbel de beer. En dan heb je kaart uh, nummer 13. Als je dat dan bij elkaar optelt, kom je bij de heer. Dus eigenlijk weer die kracht die je moet vinden in jezelf. En dat het wat moeilijker gaat. En je hebt natuurlijk ook uh, de tuin, die tel je ook op. 48, nou, dat is niks. Dan doe je 36 van af. Min, dat is 12. Dus komen die vogels weer als verborgen kaart. Dus de dubbele kaart, uh, nummertje 12, komt extra terug. Dus dat is wel extra belangrijk. Dan heb je dat gedaan. En dan kom je op. Deze kaart, hè, dat is 11. Nou, ik tel je weer op. 23, dat is nog geen 36. En 34. Dat wordt 57. 
Nou, doen we even hier. 57 min 36. 21, dus die bergen komen ook wel weer terug als, uh, ja, als zwaar en als blokkades en lastig. Die komen echt wel terug. En dan, hè, dan heb je dat dus gedaan. En dan ga je dus verder met de laatste kaart en dat is kaart 22. Die tel je op bij ene, kaart 21. Nou, dat wordt 43. Nou, dat weer dat doolhof. Weer de dubbele kaart als doolhof van piekeren. En gaat het me allemaal lukken? En hoe moet ik het doen? En wat moet ik zeggen? En haar ga ik het aanpakken? En waarom wil ik met de een verder uh, proberen om daar een vriendschap uit te halen? Uh, met, maar met de, de een wel en met de ander niet. En hoe is dat? En waarom? Nou, dat soort dingen. En dan doe je er weer 36 van af. Net zoals. Eerst, dus 43 is ook weer dat dubbele getal, hè? dat heb je al eerder getrokken als de vorige kaart en dan trek je hem nu weer. Nou, dan ga je dus even kijken, dan doe je 36 vanaf, dus dat is 7. Dus weer die slang, die slang komt ook weer tevoorschijn. Dus als je dan gaat kijken, hè? je hebt dan de peer en je hebt de vogels, die komen terug. En nou, de kaart 43 doof, de slang. En weer 43 uh, die terugkomt en de, het dolf en de slang die komt ook weer terug. Dus die komt ook dubbel terug. Dat is het mooie van de verborgen kaart ook nog optellen. Nou, toen zei ik van uh, gaan we nog even naar kaartjes bij leggen. Deze, of deze, of deze. Dus even zo. Of deze. Alleen met deze heb ik niet gelegd, want op een gegeven moment ga je leggen op je gevoel. Je gaat alle kaarten uitleggen, alle sets ga je uitleggen. En deze toevallig niet, dit keer. Dus dat kan ook, hè. Dus, nou, dat hebben we ook gedaan. En dat vond ik wel leuk als laatste om dat ook nog te doen. Dus je, je ziet, je kan daar heel veel mee doen. Met alleen maar een Keltisch kruis kan je nog heel veel andere paden bewandelen. De kern, dat begint dus echt met deze kaart. Hè, met deze twee kaarten. En dan was het wat ik als eerste trok. Help ik die ander werkelijk wanneer ik probeer zijn of haar problemen op te lossen? Nou, dat is precies, precies de kern waar het uit komt en dat is zo mooi dat het dan weer deze kaart is. Nou, dan ga je als tweede trekken, hè? dat is eigenlijk ook weer van dit kruis. Het is het probleem of het opstaat. Nou, wil ik nog langer mijn levendigheid inleveren in ruil voor aangepast gedrag? Dus je hoeft je gedrag ook niet aan te passen en ook je levendigheid niet. Je kan gewoon jezelf zijn en je hoeft niet een soort 2.0 te zijn, ik mag gewoon je volle 100% zelf zijn. Dus dat is, zegt de kaart ook echt. Dan hebben we natuurlijk de wortels. Het probleem komt eruit voort, hè, wat ik nu ik al allemaal gezegd heb. En deze kaart heeft echt de spijker op zijn kop. De kaart zegt tegen je, ik ben niet verantwoordelijk voor het verdriet en boosheid van anderen. Dat is niet mijn probleem. Dat is gewoon het probleem van de ander. Je kan er natuurlijk wel met z'n tweeën over praten. Maar zoals jij dat hebt gedaan in het verleden. Dat je echt bezig was om alleen maar de problemen van anderen op te lossen. En het ook echt dragen. Dus hun problemen echt dragen en eigenlijk bij jou maken. Terwijl ze helemaal niet jouw probleem zijn. Maar dat heb je wel gedaan in het verleden. Maar uh, het beste is dat jij die mensen ook gunt om hun eigen fouten te maken en hun eigen dingen te doen. En dat zij daarvan leren. En je mag op de zijlijn mag je er wel naar kijken. Maar je hoeft niet meer jouw juk te zijn en dat jij er helemaal onder, aan onderdoor gaat, om het zo maar te zeggen. Ook weer een hele mooie uh, spijker op de kop slaande kaart. Deze is weer het verleden, dit ligt achter je. Ik laat het verleden los, dus hoe, hoe toepasselijk we hebben, over, we hebben het over het verleden. En deze kaart zegt ook, ik laat het verleden los door mij in het contact met de ander af te vragen. 
Wie ben jij vandaag? Dus gewoon van wie ben jij vandaag en uh, hoe doe jij vandaag? En je ook niet meer af hoeft te vragen hoe was jij in het verleden, maar gewoon wie ben jij? En daar gaat het om uh, wie je, hoe ben je gegroeid? En dat is gewoon het belangrijkste. Nou, dan heb je hè, het, het, het kronen, het kroon van het geel. Dit ligt dus echt voor je of boven je, om het zo maar te zeggen. Wens of een doel. Nou, mijn wens is, of jouw wens is, is jij hebt je eigen unieke pad te bewandelen. Dus weer zegt het, wees jezelf. Laat jezelf zien. Dan uh, een blik in de toekomst, hè? deze. Nou, daar staat dus, ik zie dat gedachten hun eigen leven leiden. Ze komen en gaan, ik kan er ontspannen getuige van zijn. Gedachten zijn maar gedachten. Uh, dan heb je het wel bekende Nivea, niet invullen voor anderen. Uh, probeer dat ook niet te doen, want het, vaak, het zijn vaak je eigen gedachten en die kloppen niet. En dat is niet de werkelijkheid. Dus ik zie dat gedachten hun eigen leven leiden. Ze komen en gaan. Ik kan er ontspannen getuige van zijn. Dus uh, in de toekomst kan je daar ontspannen getuige van zijn en kan je het ook gewoon loslaten. Dan heb je dus zeven. Dus hoe sta jij zelf tegenover uh, nieuwe vriendschappen en dat vinden? Als ik mij verbind met dat wat groter is dan mijzelf, ben ik tot heel veel meer in staat. Kijk, dus die verbinding, dat wil je echt wel heel erg graag. En dan ook echt die hartsverbinding en die verbinding met de ander. Zodat je ook echt allebei uh, het voelt. De vriendschap echt voelt. Hoe denken anderen over hoe jij de vriendschappen uh, wil hebben? En nieuwe vriendschappen wil hebben? Leef je leven op zo'n manier dat je er op elk moment met een vredig gevoel afscheid van kan nemen. Oké. Okay. Dus zij denken wel gauw van, oké, okay, jouw vriendschappen, nieuwe vriendschappen zullen wel, hè, jij bent wel iemand die dat snel af, afkapt. Ja, dat kan. Dat kan. Dat je denkt van, nou, dat, dat, dat is zoiets van, hoe, dat is wat zij, uh, wat zij ervan denken. En dan heb je dus negen, uh, nou ja, wat je hoopt en vreest. Uh, luister met al je zintuigen naar wat er niet wordt gezegd. Oh. Nou, dat is dus, uh, dus je moet echt heel goed nadenken en voelen wat er, wat er wordt bedoeld, maar er niet wordt gezegd. Dat eigenlijk. En dan heb je de uitkomst. En dat is, ik ben in staat om mijn denken te disciplineren door mijzelf te ontdoen van onproductieve en negatieve gedachten. Dat is een hele mooie kaart en dat is de uitkomst. Dus ik ben in staat om mijn denken te disciplineren door mezelf te ontdoen van onproductieve en negatieve gedachten. Dit uh, was de reading. En uh, nou, dan kan je het uh, ook weer zelf aanvullen met wat je wil en hoe je het wil. En ik zou zeggen tot de volgende reading natuurlijk weer.